。好，我们来把镜头转到德国的穆安会议，在这场会议里头，各国的外交部长齐聚，还有各国的安全的人员跟高层都在这里会面，而中国的外长王毅也会见了乌克兰的外长哦，两个人谈了。呃，很多方面，那当然，因为现在乌克兰还在打仗嘛，那中方呢也感谢乌克兰哦，在这个紧急的状况之下，帮中国大陆的人员安全的撤离。而另外，他强调三步，王毅说，他在这一场战争里头不会火上加油，也不会借机拿到渔翁之利，更不会向冲突地区或冲突方。出售致命性的武器哦，意有所指啊。那另外呢，他也强调了建设性，他希望哦，赶快哦，把战争给结束吧，重建和平，发挥建设性的作用，讲出了中国大陆他的立场，希望能够和平哦。那另外我们也看到了哦，这个王毅在强调建设性作用前面还加上了独特哦。那意味着他当然把自己的国家哦，是这个抬高到跟西方无法替代的位置哦，必须讲俄罗斯跟他的关系很好，乌克兰对他的关跟他的关系也很好。以中国大陆来说，他两边哦都有保持友好的交往哦，所以呢，这也是中国大陆独特之处之处哦，这是中国大陆外交最成功成功的地方嘛，某种程度来讲是这样。那两国也。握手哦，那边握手边交谈，这是我们看到王毅跟乌克兰的外长的见面啊的这个过程。而另外，我们看到呢，中国是不是也在这场会议里头借机拉拢欧洲的这一些国家领袖和领导人呢？包括您看到前一阵子川普哦，他在南卡这里进行选举的相关的宣传的时候呢？他有讲到一些话啊，其实某种程度在酸欧盟。他说：“欧盟啊，你们包括这个呃北约，你们这些呃盟邦，你们的军事支出都不到你们 GDP 的两趴，那我们干嘛还要保护你呢？”哦，他讲这样的话啊，某种程度呢，让王毅捡到枪，他呼吁。欧洲跟中国大陆携手共同克服全球的议题哦，借机把欧洲的这些国家给拉拢过来哦。所以欧洲的智库就说，中国的目的是把美国形容为不可靠的伙伴哦，借此拉近与欧洲的距离。恐怕这也是一招好棋，因为中美的竞逐是方方面面的。另外，我们也可以看到王王毅也会见了西班牙的外长，包括中国过去有对西班牙的牛肉。进行进口禁令，现在也取消了哦，因为这个中国是一个很大的市场，没有一个国家会忽略它。而加拿大，因为过去呢，作为美国最坚定的盟友，跟中国大陆的关系有一度也不是很好。呃，王毅也继续向中国，呃，向加拿大释出了橄榄枝，这是中国大陆在外交上面的布局，还有一些重大的举措。而另外，我们也可以看到呢，加拿大的外长赵美兰也跟他提到了红海的问题，他们敦促中国希望可以维护红海的安全，因为现在红海啊，这个航运往来的船只呢有很大的危险。那这个呃，强调说符合中国作为出口国的利益，你应该也要尽一份力呀、啊，拉住伊朗啊，或者是对这些国。家来施压、啊，那英国人其实在这场红海危机里头也受到了一些利益的损伤，包括大家知道英国人很喜欢喝红茶，可是这些红茶的供应现在有短缺，因为他们会经过这个红海的航道，如果不经过红海的航道，他要转经南非的好望角，那这个运送的时间。来，大家看一下蓝色的这一条，你等于绕道而行，就要增加十到十四天，增加两个礼拜呀、啊，所以运费也增加了，那市面上的红茶也短缺了哦，所以这个对英国人来说也是凸显了这个红海安全的这个情势的重要性。另外呢，卡麦隆他是英国的外相，他在慕尼黑安全会议里头也跟王毅提到了红海的情势，欧盟将会启动红海护航行动哦。暂定的期限是一年，从二月十九号，今天就会开始。所以王毅在欧洲在下一盘大棋吗？这是他在外交上面的初级。来请教亮哥怎么看？我觉得王毅就是在讲，在做那个毛泽东，他讲什么叫政治啦？政治就是让你的朋友变多多的，让你的敌人变少少的。那敌人是只有一个，叫做美国嘛。所以你看他那个中国主场的演讲，他的主题就是中国将扮演稳定的力量。嗯，他讲了一堆啊，什么
，我们会搞好大国关系的稳定啊，然后什么全球增长啊，还有各地区域冲突的稳定力量等等。那这个就在影射美国是个不稳定的力量啊，因为它变来变去啊。嗯，你刚川普讲那个话，对不对？而且王毅还见了布林肯。还引用了刘备对刘禅的遗诏啊，勿以恶小而为之啊，勿以善小而不为。嗯，刘禅就是阿斗嘛，你就按照他的影射，说你们怎么都做一些小恶啊？啊，小善你们也可以做啊，做点好事吧。这个事上隐含着中国对美国的抱怨。像美国人听,听得懂吗？<笑>我回去他们一定听得懂。会翻译，因为。台湾就是有很多人比我有，我也是看到别人我才知道这个事情。嗯，这个是《三国演义》第八十五回。嗯啊，就是刘备对刘禅的遗诏。嗯哼啊，你不要都做一些坏的小事，啊小善事你都不做，小奸小恶。嗯，所以坦白讲，中国对美国是不满的。嗯，可是他不是去发作为到处在骂美国，他表现为是去交美国之外的所有的朋友。嗯。哦，这个当然是高招了，而且他用的笼络西方国家，大部分就是单方开放旅游，那另外一个就是增加农产品出口。嗯，哦，这个对欧洲人来讲真的是很有用，尤其是增加农产品出口啊、哦。那这个事实上对法国、对西班牙都是这样。对啊，像牛肉啊、哦、这些。对，而且他去今年又刚好是中国跟法国的旅游年嘛，文化旅游年嘛。嗯事实上，中国和法国的贸易是很少的，不到一千亿啊！你去看看中国跟俄罗斯，嗯、才两才一年，俄乌战争就飙到两千四百亿了啊！那中国跟德国的贸易也超过两千两千亿、嗯，所以它跟法国的贸易是有很大的增加空间，空间嗯啊！而且法国跟西班牙，就是对中国来讲，他认为他是比较能够从欧洲立场来想问题的，嗯哼，他比较。敢于表达欧洲独立自主的意见啊，没有被美国给笼罩着啊、嗯。那因为德国是战败国嘛，有美军基地嘛，所以就被美国压着、嗯。那英国就不用讲了啊。所以拜访西班牙跟法国也有他的战略考虑。嗯，就是欧洲人你要勇敢一点、啊。嗯，讲出你讲出你的心里的话。勇敢，那中国中国支持欧洲人站起来。哦，就是这个东西。<笑>那时候这欧洲人听起来当然也是很对口啊，就这样。嗯，嗯这是王毅啊、哦，他的外交初级。请问舰长怎么看中国大陆的外交初级？啊、呃，我们实际上来看乌克兰的状况啊，那个呃，今天我来上节目的时候啊，我在那个世贸中心那边还看到了，嗯、呃，有很多应该是乌克兰在台湾的人民啊，还在那边挥乌克兰的旗帜。我必须这么说啊。你不要在这边挥旗子，挥旗子没有用。如果你真心的挺乌克兰，请立刻回乌克兰去打仗，因为乌克兰现在他的实际上可以上战场的人呢、啊，已经非常少了。现在连那个以前要做支、做前线支援、做补给、做医护的这些女兵，现在也实际的从事作战行动啊。所以我们必须这么说，你你在台湾挥旗子没有用，直接回去打仗。那。之前，我、呃、这张图啊，我们看到的其实是去年十月的时候，这个画圈圈的这一点是哪里？也就是阿夫提卡夫，也就是在十七号，也就是前天的时候，撤军的地方打不下去了。那也就是我讲的，你应该要回去了，就是说不要在台湾挥旗子。如果真的挺这个国家，你就要真真实的上战场。那至于说刚刚那个前子交代的功课啊，那个王毅的部分呢、啊，其实外交的部分啊，我们应该看到很多的小动作。其实他不是这个乌克兰的外长啊，他并不是只见了只只跟王毅见面，他实际上也跟那布林肯见面了。可是我们来看他们的见面就是行礼如仪。那为什么要把两只手紧紧的握住王毅呢？也也就代表。其实，乌克兰认为真正能解决这件事情的，也就是现在俄乌战场的，是中国。不过，这么说啊，呃，已故的呃中呃中国大陆的前总理那个李克强啊，他其实当初也就是请乌克兰来参加一连串的和平谈判，但是乌克兰拒绝了。那既然拒绝了，你觉得
，那个中国还可以试出什么样的善意呢？至少中国没有像美国一样，他拨一一大笔巨款给你，但是一半是重建的，意思他已经呃站对了，就是哎我先那。乌克兰现在的状况啊，比我们想象的还糟糕。他这一个外长，他实际上跟王毅讲什么？他实际上讲说，现在他们最需要的是所谓的弹药、防空以及远程武器。远程武器是什么？远程就是所谓的源头打击啊，也就是防止呃俄俄罗斯发射各种飞弹。所以。乌克兰的人民回家吧。嗯，最后时间交给斌哥。其实我觉得大陆当然他把王毅找回来，就是在外交上全面出击，那也是一个很基本的两手策略。大陆有庞大的市场，有商业的利基，那就看你要不要在商业上跟他合作。那如果你要在商业上跟他合作，那你势必在其他的方面就要对他放松。所以就中国大陆很基本的一个态度。那他的一个优点就是在于说，他比较不干涉别人的国内内部事务。我我要求的就是你不要对我太坏就好，然后我我们大家就做生意往来。那你只要不要去跟着美国一起来弄我，我要求的就是这么多。那我觉得对很多的国家来讲，他们是买单的。那包括乌克兰，乌克兰其实有一阵子也在骂大陆啊。可是你看这次看到王毅又又示好，而且这次这个外乌克兰外长这么积极，我我个人是认为以现在乌克兰的局势啊。他是真的希望中国大陆能够发挥一些作用，是帮他们换取一些空间呐、啊。所以这就是中国大陆刚好站在一个有利的地位。那至于说这个欧洲智库学者在那边讲说，中国大陆就是故意目的就要把美国塑造成不可靠的伙伴呢、啊？我们来看看，包括、哦、今天呃国内政治新闻的重点啊、哦，呃有一个人哭了，民众党的发言人杨宝珍。突然请辞，请辞他在立法院的副主任、党团副主任的位置，还有呃辞掉他发言人的职务，到底为什么？他受了什么样的委屈，在镜头前哭得梨花带雨呢？我们来看看。呃，我现在的话就是先辞掉，就是党团的副主任，然后跟党发言人的。那但我没有退党，我还是民众党的党员。对，那其实这个决定对我来说也挣扎非常的久。那最后还是做出这样子的一个决定。受了委屈。我要跟大家说，就是我相信大家可能会有很多的揣测，但我真的就是不是大家所说什么内斗或什么。那我其实应该要感谢志涵才对，因为志涵他就是来当党团主任，我就觉得我很安心。就是我很感谢柯主席跟民众党的栽培。真的就是他们给了我这个机会，就是我最近其实一直在想，就是之前很多事情，然后包含我当时，就是我是一张白纸的情况之下，但民众党却那么的信，让我一来就可以直接当发言人，然后我一当人当了四年多，到现在才正式歇下来，我真的非常的感谢。好，有媒体人就评论说杨宝珍是被请辞。被逼走的，好，直接这样讲啊！看到罗望者讲啊，民众党现在新闻只剩下花边新闻，包括您看到陈昭之乌龙盖章，杨宝珍今天一哭哦、啊，让人感觉是请辞的背后委屈很深哦、啊。柯文哲的小圈圈，柯文哲旁边这些呃乱七八糟的人事斗斗争，对这个这个小党来说恐怕不是好事。而另外，我们看到游淑慧哦，他也讲了一件事情。他说，柯文哲任内哦，雨果市场改建减项发包，他认为这是为了赶政绩哦，发包政绩，所以减项发包。那他希望哦，要调查院、监察院好好的来调查。嗯，可能哦，中间有一些弊端。吴一轩就说：“你不要老是拿柯文哲当挡箭牌，不要活在过去，要这个呃向前看。”而另外呢，这个可能是蓝营现在在追打柯文哲吗？柯文哲的子弟兵，包括他的幕僚哦，有人哭，有人走，有人呃讲话很酸。那现在呢，另外一位呃唯一的一位现实首长高鸿安新竹市市长。有可能要被判刑了吗？吴子嘉就讲了，高鸿安在立委任内涉嫌诈领助理费这件事情没完没了了，可能哦，因为他属于重目重大瞩目案件，所以吴子嘉说，高鸿安百分之百会被判刑哦。未来高鸿安会三天两头跑法院
，这样人设不会崩坏吗？年轻的支持者不会跑掉吗？四叉猫更是非常兴奋的哦，去整理了上半年高鸿安要出庭的。场次加加起来有十二个场次，场次哦，他还这个有点幸灾乐祸的说，我要去准备电脑，赶快抢票，要抢旁听票哦。那另外呢，我们看到民进党未来新的阁揆到底是什么是谁呢？吴子嘉也预言，应该不会是民进党的党员，而是重量级的学者。他预测哦。以赖清德多次强调民主大联盟的阻隔策略，所以呢，可能这个出现的人会是中央研究院级别的大咖学者。可是，中研院级别的大咖学者过去的总统也用了很多人啊，包括林权，包括陈建仁都是啊，好像也不是那么的广受好评。那也有人说，呃，这个听他的条件说，应该是朱敬一啊。可是，如果是朱敬一的话，赖清德能够摆平。党内派系的山头嘛，因为有好多的这个派系已经呃，甚至出手了，甚至透过各种管道传达他们的意愿，像是林佳龙啊，包括卓荣泰啊，包括一些这个各个派系的人都想要这个进驻这个位置，赖清德可以摆平吗？而另外，我们看到最近有一个人是人啊，叫唐凤哦、啊，他被这个《自由时报》连续两天用大篇幅的报道说他不是任。今天周玉蔻也加码了，他说唐凤不是任已经是事实了，他毫无战略战术的政策思维与执行方案，还有领导力薄弱哦，所以根本不需要绿媒操作啊，他本来就不是任了。网友就讲说啊，你怎么不早点说？如果你觉得唐凤不是任，以周玉蔻。这个小姐的分量，你应该可以早点点名啊！怎么现在才讲呢？哦，那这是不是心系逼宫呢？是不是有可能在五二零前要清理战场，让出一些位置来，让自己派系的人进驻呢？包括这一次啊，逼宫唐凤点名唐凤不是任的人里面，几乎都有新潮流的影子，包括台中的立法委员何新纯，还有包括林俊宪啊，以及在往前走，我们看到。这个跟林俊宪有可能会一起来竞逐这个大卫，在台南市市长大卫的这个很多人也都在讲诈骗的案子哦。那林俊宪、刘世芳这些人都是新潮流背景的人，所以是不是新系发动的新一波的攻击呢？来请教亮哥怎么看？呃，包括高鸿安，包括唐凤哦，最重点是呃，杨宝珍为什么今天哭得这么惨？不知道啊。女生哭，我不敢评论。<笑>对，那可能有一些委屈啊，我不知道。我一看跟她比较熟了，刚刚她都不很有揭秘，对不对？她说她打电话给杨宝珍、嗯，可是宝珍没接电话。她可能不不太愿意讲啦。哎呀，这种事情，在在让子弹飞一飞了 OK 啊，高鸿安这个案子从一审定到二审还要很久了。吴子嘉现在看讲的是一审嘛，嗯，就说今年一审的结果会出来，我同意啊。而且我认为定罪的可能性是存，是比较高。他说百分百、啊，本来就比较高了、嗯。他就是讲话，他他讲话的特征就这样、啊，<笑><笑>是比较高了。我同意了啊。嗯、那至于这个唐凤的事啊，我跟你讲了，新潮流是很聪明的派系。反正现在赖清德已经得到政权了。我若要换你唐凤，我需要大张旗鼓吗？我需要在自由时报给你搞两天的三版全版？不可能呐、啊！这个就是国安系统对他非常不满，然后要借这个三两次的三版全版来凸显认知作战的议题了。对他发动认知作战，就是说你为什么这么不积极啦？嗯，那台湾的认知作战你怎么会搞成这样？哦，啊，那因为美国美国在台湾政策法早就有这一个条文，那后来台湾政策法没有审嘛。只有通过那个国防授权那个预算的部分、啊、所以你是说他不配合美国的认知作战的计划，就是不积极啦，不积极，不积极啦、嗯。那国安系统有意见啊，国安系统就认为这个那么重要的事，有他又有提到啊，就由于对那个 defect 影音的相关的啊、哦嗯，那这个的有哪几个 case 你当然知道嘛，蔡英文的也有嘛，郑文灿的也有嘛啊、哦，那。当然还有包括美国想要得到台湾方面的一些数据库啊，嗯，你是不是有积极嘛？那后来又听到新加坡抖音的 TikTok 说派人来跟他说明，嗯，那怎么会有这种事呢？反正就是
，我那那个反诈骗。那个打打诈骗不利啊，嗯，这个林俊宪早就公开咨询了嘛，嗯，对不对？那陈廷飞也公开咨询，对，所以我认为，坦白讲，我认为他该下台啊，嗯、我也认为他该下台，嗯，他真的是我见过最傲慢、最无能的部长，哇，又傲慢又无能啊。啊，那只是每个人的重点不一样啊，嗯、我是人家有的强调的是电信诈骗，嗯，你怎么都没有成绩啦？啊，那你那个什么防疫国家队，除了口罩之外。没有一个网站是可以用的 ，App 也不行，都乱七八糟嘛。嗯、然后数位两年，台湾未来的数位的发展的方向，也不知道你在干嘛。那当然，深绿的人，甚至连包括成大电机的李宗宪都公开跳出来骂他、啊。嗯，因为有一些人是 care 认知作战这一块，嗯，所以你就可以看到不同路子，有的这种电视在治安呐、啊，诈骗的治安，有的是数位发展的方向，有的是认知作战。没有一个人认为他做得好的，每个领域都不行。对呀、啊，每一块都不行。可是如果大家公认他不好，嗯、有必要这样吗？嗯，反正五二零就要换人了、啊，直接换掉就好。是啊，嗯，何必这样大张旗鼓？嗯，真的大张旗鼓想要大做文章的，显然就是国安系统跟自由时报嘛。嗯，因为自由时报认为这是大议题。所以他要放大来做，嗯嗯，所以我并不认为这个是派系斗争、啊，所以不是新潮流，不，因为你不能够说自由时报是新新潮流啊、嗯嗯，不能这样理解啊。嗯嗯、那至于这个格奎啊，这个类类比是错的啦，嗯，因为陈建仁跟林权所处的环境，嗯、民进党的国会是过半的、欸，哦，你怎么可以这样类比呢？嗯、你要类比的是唐飞啊，啊，对不对？那唐飞那个局面，这个人注定是过度的。他不会做超过一年呐、啊，嗯，就是这样。所以你也同意会找一个非民进党籍的学者来当第一年的可是不一定是朱静一啦，因为也传出沈沈荣金呢。沈荣金就不是中研院的学者、啊。对对对对对。啊，来请教兵哥。我觉得杨宝珍他这一哭已经说明很多事情了。什么事？就是很简单嘛。如果他今天真的是只是因为工作累了，然后呢，反正陈志涵也来接手了，他完全放心。那就快快乐乐回家去啊！那为什么？其实正常来讲，他根本不应该开这个记者会。他开这个记者会干嘛？我就我就是先很累了，想休息一下再出发，就这样开记者会干嘛？是他来开这个记者会哦，找了记者来，然后讲到一半自己突然哭出来。那我觉得就说明了很多事情嘛。那我我是觉得啊，当然民众党是不是内斗，我真的不是很感兴趣，因为他们要不要内斗，哪一个党没有内斗，讲实在话都是一样。可是问题是，民进党必须要想清楚，他是一个四年的年轻政党，然后呢，现在最近这一阵子，就像旺泽讲的，对他们都是一些很负面的，然后好像《后宫甄嬛传》一样啊，那谁斗谁，谁斗谁，谁又哪一派又势力又上升，哪一派又下降，然后包括柯文哲跟他老婆两个天天也也变成八卦八卦头条，然后这边讲这些有的没的，这样对民众党的发展真的是好事吗？我真的觉得民众党要赶快跳出这个。这个框架要走出一条新的路出来，因为他现在这这一切的发展很像什么？你知道，很像柯文哲刚开始当台北市长的时候，不就是这样吗？各局处啊，什么到处在内斗啊。那难道每一次柯文哲到一个新单位都要发生同样的事情再演一遍吗？那这个我看恐怕非常伤哦。这个民众党自己要赶快处理这个问题。那至于说高鸿安，其实一开始我就认为，因为大家都看到一些证据陆陆续浮出台面嘛，然后证人的一些证词嘛。我认为他要脱身的几率真的不太高。嗯，讲实在话，真的不太高，因为，因为我自己也是跑社会新闻出身的，如果都被人家抓到这一这一层级的证据的话、嗯，要全身而退真的不容易啦。那当然就看他自己怎么去应对啦。那我就觉得这种东西也不用幸灾乐祸啦，因为因为台湾这样干的政治人物其实很不少。嗯，那这这个有人说这甚至算是一种历史工业，可是我我只希望基因有这一次之后，大家都不要再干这种事，因为这种事情说真的。我对高鸿安唯一的不满的就是，他怎么会想到去对助理这样做？因为这真的是一个惯老板的行为。那至于说格奎会是谁，我觉得赖清德他目前处于这样这种嘲小也大的状况下，他应该会想找一个至少让蓝白意见不会太多的人。那你说一定是中研院的学者吗？我觉得未必啊。那如果要中研院的学者的话，那现在就叫陈建仁继续干就好了。嗯，<笑>那中研院学者，对啊，他不想干的。对，我知道他不想干，<笑><笑>因为这这个干下去绝对不好干的、啊。对、啊，这个绝对是一个拍康的工作啊。那可是说真的，大家心里头也都有数，所以来的人就是准备顶着钢盔上，嗯、你没有没有其他条路。嗯，那至于唐凤
。我说真的，他的无能程度。其实也不过就跟陈吉仲差不多而已。<笑>那但是呢，他有一个更糟糕的，就是陈吉仲至少出来帮蔡英文挡子弹、嗯，可是唐凤每次都躲在后面。对对对,對，这才是唐凤最糟糕的地方。對對對對而且现在发动攻击唐凤这件事，不是也给给蔡英文很没有面子吗？<笑>对不对？来请教这个舰长。蔡英文用人很多都这种状况。<笑>好，来，呃，我我们必须这样说啊，也就是呃之前。呃，郑亮老师曾经提过啊，为什么蔡壁如没有当那个呃民众党中部办公室的主任呢？嗯、对对对那他提呃提出这个疑问来，现在杨宝珍又干不下去了，也就是表示了现在整个民众党在收缩他的预算，他不愿意把钱放出去。那至于说唐凤这个问题啊。其实我们必须要这样子讲啊，周玉蔻果然是最厉害的精算师。为什么？他在去年十一月二十七号，他访问沈博洋的时候，他就问了这个问题了。他就问了问说：“唐凤是任吗？”沈博洋那个时候也很尴尬的回说：“嗯，他有更好的位置。什么是更好的位置？告诉大家，更好的位置就是回家休息。”那个就是更好的位置。那至于说我们讲到这个数位发展部的问题啊，那前的前立委啊，那个尤尤玉兰他讲的更透彻。他说去年啊，那个这个是呃二零二二年提出来二零二三年的预算，他说呃一共有两百数数发部有两百一十一亿的一个预算啊，但是我们有想过吗？我们真正在跟这一些。黑道不良分子在那边每天那个刀光剑影之下搏斗的警察，只不过要求要换这个所谓的钢盔啊，要一千多万都拿不出这个预算来啊。唐凤的问题在哪里？其实唐凤没有真正的进入过政府单位，他不知道。政府单位在做什么？我们来看啊，这是他之前所谓的有关于星光办公室的开箱。他开箱，我们看到开箱的这张照片，这三个人的背影，应该大家都知道是谁吧？这当然是我们的前院长，这个是现任的总统，这就是唐凤。他秀这张照片，他说这个是数位办公室，多厉害啊！我必须这么说，我现在念的那个东吴大学。也也也是这样啊，电视也没有比较小啊，而且我们是三面投影哎、欸，没有输给你哎、欸。那你但是你是数位发展部，你拿了两百一十一亿的预算，你只做成这样。然后他还讲说，哦，现在他们要做电子公文，电子公文又各种的好棒棒。必须要这样讲，小县长退伍的那二零一零年的时候，国防部就已经电子公文上线了，你把十几年。已经旅行十几年的东西，现在拿出来炫耀，你会不会觉得很好笑啊？嗯，所以他的确该下台。嗯，好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，介绍这一个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安；资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。前海军舰长吕李师，主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，韩国瑜再复出，这一次他的政治路走得如履薄冰，小心翼翼，走的是中庸之道。可以看到，今天早上他主持新春团拜，在立法院。呃，三个人排排坐，韩国瑜、傅昆萁跟黄珊珊。可是好奇怪，这两个同党同志啊，没有什么交集，互动冷冰冰，反而是傅昆萁跟黄珊珊不断的交头接耳。我们来看看导播给我们看到的画面，傅昆萁堆起笑容，满脸是笑哦。那只是偶尔往韩国瑜的方向看了一眼，可是很快的，他又跟这个黄珊珊有很多的互动，所以外界的这个解读是，哎。韩国瑜跟这个傅昆萁是不是有心结啊？是不是为了上一次所谓的开临时会、政党协商这件事情意见不同，所以呢有这个心结种下了嫌隙呢？不过也有人说，这恐怕是两兄弟在。扮黑白脸搭一个舞台呀、啊，让韩国瑜走上舞台，演出一个公正性是这样吗？我们先来看看今天早上的朝野协商破局了，因为民众党的黄国昌他是总召，他主张如果要专案会议的话，啊，这个实安的专案会议汇报的话，那
应该要加开院会呀、啊，礼拜三再加开一场院会啊。可是民进党反对哦，所以最后黄国昌拒绝签署哦，拒绝结论，所以呢破局了。徐小新也说，呃，韩国瑜其实哦，这个不屈不挠，在休息时间还跑去找民众党沟通，说，哎呀，拜托一下哦，那个这个院长给你拜托，是不是能够签字呢？哦，我们看到黄国昌他自己说，拒签字是因为哦，他认为哦，这个这个专案报告是专案报告是专案报告，呃，总执行是总执行，那院会要开的还是得加开。柯建铭就讲说：“你不要再做戏了呀，你太矫情了呀！哦，那老柯怎么讲？他说没有办法完成协商，韩国瑜是受到很大的挑战。你韩国瑜应该好好去跟民众党谈一下，你这样不给余地，没有签名哦，给给我韩国瑜难看。这是很简单的事情啊，就看韩国瑜怎么样去跟民众党拜托哈、哦。看起来老柯哦也在给韩国瑜下马威哦，就说你看破裂了。”你院长有责任，你要把这个破镜重圆。我们再来看看呢，民进党当然不可能放过韩国瑜，选前选后，你都可以看到呢，他声量很高哦。这个是从这个各种大数据来累积起来，韩国瑜是立法院声量第一名。可是《自由时报啊》啊的小编文就这样写了，他说：“虽然是负面比较多，但负面声量也是声量，谁赢得过那个男人哦？”看到这个排行榜第一名。这个二零二四最新国会的立委声量，第一名韩国瑜，第二名黄国昌，第三名黄珊珊，黄珊珊，第四名徐巧芯，然后老柯，然后再来是谢荣介、黄杰。小编文为什么要这样写？因为你的声量第一名，我就是不要让你有好这个好的名声哦。可是如果我们仔细来爬书的话，其实立法院里头的立法诸公们哦，这些立法委员们，其实在社会上的负面声量本来就比正面声量高啦哦。前二十大的声量立委，每一个你都负面评价大于正面评价。你看看赖清德是百分之四十的民意当选总统，那不是也就表示有超过一半的人不喜欢他吗？这至少是没有同意他嘛？哦，所以负面声量，政治人物的负面声量比正面声量高，好像看起来也是常态。我们再回到几天前 ，A I T 的处长。孙小雅去访问韩国瑜嘛？那时候不是有一个搭肩的画面吗？黄杰啊，今天在立法院又被问到说，哦，搭肩这件事情，你黄杰不是觉得不不 OK 吗？黄杰就说，哎呀，那是无心之过啦，因为院长比较热情啦。哦，对，就是这个画面哦。那我们可以看到呢，呃，游淑慧就批评黄杰说，黄杰这样说是他自己不庄重，不要莫名其妙就把外国使节。扯进来，你黄杰应该要好好的充实自己，不要继续抓着韩国瑜不放了。想当年你就是因为韩国瑜的那个白脸白眼而声量大涨的，你黄杰太幼稚了哦。那你觉得罗志镇、王定宇、民进党那些男人们庄重吗？你那些男人们的所作所为哦。呃，这个没有人听到黄杰曾经说过一句“你不庄重”哦、呃，不要一直说别人。而另外，我们看到在野党的这些立法委员、委员们已经磨刀霍霍，向着这个执政党了。这个新国会明天开议哦，蓝营民国民党的五大战场是什么？来给大家点名一下啊、哦。第一个是。食安问题，台糖猪肉片瘦肉精风暴。第二个，傅昆萁抛出来，国会改革要恢复特征族，还有听证权、调查权、藐视国会罪等等。而另外，我们看到观光署最近出一大堆包哦。那另外，六月起禁台团到大陆旅游，也引起很大的争议。还有另外一个社会广广泛注意的焦点是，台印签署了 M O U。印尼劳工即将来台，还有巧心提出来的要求揭露放盐科技哦，周玉蔻的放盐科技哦，到现在所有的标案结案报告哦，这是针对周玉蔻而来的。我们看到，包括民众党哦，他的国会改革是三点诉求，希望修总统国情报告，应该。即问即答，黄国昌说：“你当时民进党在野时有要求马英九总统即问即答，那现在在执政之后要反过头来表示非秀线不可，也是两套标准呐、啊。”来，我们问问看亮哥，亮哥，你看看今天国会风云，协商破局了，谁知过，谁有责任，还是只是在演戏？我这个韩国瑜事实上现场已经提到。如果真的有开这个
专案报告或者院会，那政党代表愿意给民众党多一席嘛？那民众党还是拒绝啊！啊，通常这种协商会卡在这里，实在是不可思议啦。事实上，你没有过对民众党有好处吗？人家还不是照既有的议程来开哦、啊，本来就是明天开议嘛。那现在的争议点只是二五，要不要改成二三？没有，他是说要一个加开一个院会，那就是二三五嘛。嗯，二三五是嘛？二三五，那这有意义吗？我跟你讲啊，事实上第一个礼拜哈、啊，那个、礼拜五啊，礼拜五除非有紧急的法案啊，不然礼拜五几乎没什么事、欸。第一个礼拜啦，啊，因为第一个礼拜委员会才刚成立，嗯，那不会有人立刻把法案提到院会去啦。所以我这个争议啦，这个事实上就是。民众党要思考他自己的定位了，他到底要达成达成什么目的？结果今天就让国民党、民进党心情都不太好，所以就说招委选举，明天招委选举嘛，都不跟民众党合作，嗯，那就摆明了嘛，就是十六席，民众党是零，对不对？那照过去的惯例，通常而且八席不算小党啊，你应该得到一到两席都是有可能的啊。而且有搞成，这个事实上就是有人在事先在提醒民众党，就是说，你不要逼到蓝绿两大党自己协调好了，你就什么都没有，就被忽视了，对啊，因为浪杠了，因为蓝蓝绿两党可以互相交易嘛，是啊，他们可以协商啊，是啊，那就是说基本上，其实这个大势是很清楚的啦，这个民众党，你未来的角色一定是监督为主嘛，因为你要有声量。你当然是要监督行政部门嘛，所以你必然会跟国民党是分进合击的啦。嗯，这个事实上是，这个就是一个现实嘛。那你还要在那边装，好像你跟绿的、蓝的都不搭，啊，有时候又要凸显自己的存在，其实那个意义都不大啦。就是现在你就是要务实去面对。你如果跟蓝的合作，我认为他拿到两席招委是没问题的。嗯，国民党一定会让嘛。那现在当然这个就考验傅昆萁，也考验韩国瑜啦。哦，因为这个还是最简单的议程的协调。哎，那未来如果有实质法案的，因为我们台湾立法院的运作，在二读已经几乎没有什么实质讨论的，就直接送朝野协商了。所以第二审你不会看到一个真实的辩论嘛？那往往就都送到朝野协商。那如果民众党都是这样的一个态度，那未来实质法案的差异，你要协调，那难度恐怕是百倍啊！到底到时候一些重大法案会有结果吗？嗯，哦，这个就是真的是重大考验了。所以这个这个真的就是，所以我们一直在讲嘛，就是说这个韩国瑜是让真正的考验是在你能不能够让法案或者预算的争议能够在你手上完成协商嘛？这个事实上才是立法院长最大的功功力的考验，功力的考验、嗯哦、那至于说他有没有调整他的角色，这个对他来讲是小事、嗯。因为他本来就是一个天生的可以做外交的人、哦、那、呃、他调整作为院长，那当然跟以前要选总统、要选市长是跟其他政党对决，那是不一样的嘛。我觉得这种角色调试对他都不是问题。嗯、他需要练的是。你如何让大家愿意瞧出一个可以接受的版本？嗯哼，那不要伤到太大的和气啊。是，呃，这个就是功力啦。嗯，那坦白说，就卡在一个议程时间呢，这实在是难以想象啊。你就可以想象，这个柯建明跟黄国昌吵那么久，<笑>吵那么多一两年哈、啊，这是可以理解的、啊。嗯。不容易搞了，所以老柯这么气黄国昌，因为过去交手过。嗯，对啊，不是他还不是院长，对，啊，那个、嗯、你你做院长，你一定要有一些成绩出来啊。嗯哼，那你总不希望说各党团闹僵了，到最后啊，稻草野协商那边所有的法案都卡住。嗯哼，嗯，那卡住，你是不是要那个委员会这边二审要那个二读的时候硬要做决议？你是逼人家要打回来吗？嗯。嗯所以，所以这里面事实上就要考虑未来那个党政党之间运作的实际状况了。因为如果民众党都没有招委啊，他心情也不会好
，所以未来就在你只要送到党团协商，他就卡你，不然他没有筹码啊。嗯，你在委员会也不会有筹码啊。是，所以这这样怎么办呢？所以未来的开会的那个顺畅与否。可能这个院长要好好思考啊。嗯，来，请问，请教兵哥。我觉得傅昆萁会跟黄珊珊谈，我觉得这是很正常的、啊。其实因为他们两个都都是负责党团的、嗯，所以会去做这样的谈也很正常。其实今天你看团拜的时候，他们坐在那边的时候，韩国一开始跟傅昆萁还是蛮热络的。嗯，然后是后来他们大概有另外有什么事情，然后就在谈。那也也不能因为。他他跟黄黄山谈的比较多，就说哦，这个韩国瑜跟傅昆萁有心结，我觉得这个解读有点过头了。媒体见缝插针。对啊，这个这也不算见缝插针了，但是我觉得想这么多其实也没什么太大意义啊。那当然，今天这一个党团协商破裂，那破裂了，其实我觉得很明显的就是凸显出民众党比较想要成就自己。嗯，他对实案报告不报告，其实他并没有那么大的兴趣。嗯。他可以接受，但是也并没有很积极的想要去做这件事情。黄国昌很显然把他的重点都是放在总咨询上面，他他也不愿意为了实案报告牺牲总咨询嘛，就是这样子而已啊。所以黄黄国昌的目的非常明确啊。那这个人本来就是喜欢凸显自己的人，那民众党党团现在又由他掌握，那未来这种情况我认为会出现非常多次。嗯，那可是这个对民众党自己是一个好事吗？我是不认为的，我认为他这样反而会让自己的筹码越来越少，因为你你现在就很明显的看得出来，如果你每一件事情都是我只要要达到我要的，我根本不管其他的东西的话，那未来你就是在告诉大家都不要跟你协商嘛，嗯，就就变这个意思啊，嗯、<笑>那那这样子对民众党真的是好事，你们一个招委都没有，那就表示民众党团可能这未来四年在立法院一事无成哦。因为他所有的案子都提不出去啊！过年他如果不签，别人也不能签。是啊，那就是就空转了、啊。那到最后就是整个大家摆烂啊！对啊，就就是我们整个四年空转、嗯。那请问一下，到最后责任算谁的？嗯，对啊，我我觉得这个东西他们自己要去考虑啦。民众党正是要求表现的时候，这个时候如果没有办法求表现，反而到最后大家对你交相指责，我觉得这个对民众党未必是好事啦。嗯、那至于说这个声量的问题，我真的是觉得蛮无聊的啦。韩国瑜的声量一定很多啊！今天包括连在协商的时候，他那个椅子掉下来，<笑>都都有人拿来做文章。对啊，然后有人嘲笑，有人揶揄，干嘛？我真的觉得就是椅子掉下来嘛，不然怎样？<笑>对、啊，就是这样子啊！难道是他蓄意弄出来的吗？所以我觉得这种东西去搞他，真的是搞不了多久。我觉得大家看也会看腻啊。那黄杰这个东西，我们之前也讲过了。他现在就是尽量在帮自己找舞台、找声量，因为他未来真的没什么舞台，那他又没有什么真材实料，将来又只是个帮忙护航的橡皮图章，所以他一定要想办法凸显自己。可是说真的啦，韩国瑜跟孙小海这个东西，你怎么看都很难说他违背什么国际礼仪或什么样，这个实在是很夸。如果他这样算违背国际礼仪的话，那拜登天天在性骚扰，<笑>基本上就是这样，我只能这样说喽。所以他好,他好像只是把他扶过去，他就是因为要照，就是要让他在西位调位置嘛，嗯啊、就稍微这样子。这个拿拿有什么东西、嗯？我觉得去扯这些就太离谱。而且孙世尧表情也，是啊，也没有在笑啊，对啊，他一点、啊、他一点不是的感觉都没有。他把他扶过去，所以我就不知道这种见缝插针的意义何在、嗯。那只是说，我觉得现在当然在野党都是磨刀霍霍，是国民党有很多案子要推，民进党、民众党有很多案子要推。嗯，那我觉得在野党如果没有办法合作。而是各推各的案，然后彼此都想要站在站在眼前最大的利益的话，那很显然，最后得了便宜的就是民进党。你你就是让他得便宜嘛？对，这摆明的嘛。像今天我也不知道为什么，那个国民党的副书记长就讲说，哦，那个民众党要来谈，要让一席招委给他。然后黄国昌马上说没有啊，你讲出来是谁谈呢、啊？我就觉得，要么林思敏就讲出来是谁谁来招你谈、嗯。如果不敢讲出来的话，就不要去讲这种小话，嗯嗯嗯因为讲这种小话，突突然伤了和气，对大家一点好处都没有。对啊，突突就是多生事啊、哦，其实都不要来，尽量避免。来请教舰长。嗯，事实上来讲啊、哦，现在无论是嗯我们讲民进党，或者是说绿营的媒体啊、哦，他已经不是用放大镜来看韩国瑜院长，他是用显微镜，而且是电子显微镜，就是。任何一个动作，他都要各种检视啊。那至于说黄杰讲一大堆有的没的，黄杰当初在高雄市议会，你提出了什么了不起的法案吗？其实你也没有。所以其实黄杰，你
，在这整个选举当中，你声量最高的一点是什么？就是三道猴子的那张照片啊。除了那之外，你还有什么？你什么都没有。所以，我们这样讲啊，那个刚刚兵哥讲的很对哦。也就是说，如果我们现在啊讨讨论这些有的没的啊。事实上来讲，只会失焦，而且完全没有答案的情况之下，最后大家摆烂，四年呢空转，立法院就会四年空转。那我们说现在有五大战场，这五大战场其实我帮他开第六大战场，什么第六大战场？也就是刚刚上一节在讨论的所谓金夏水域的常态常态化执法问题，现在大家不愿意谈，迟早要面对。为什么？昨天呢、啊，事实上。第一时间出来的时间呢？我们来看这个时间是中呃是十一点二十四，接近中午的时分。然后那个中国海警局呢，他说他要开始那个执法巡查行动。这个时候没有人注意到说他其实是常态化执法。直到下午三点到四点，我们这个节目由小舰长提出，大家现在开始重视到了，原来他是要常态化执法。常态化执法是什么状况？那我们来看啊，之前我有讲说，发生这个不幸的在北定的东方，那这条是临海基建。有网友问我，这是什么临海基建？对，这就是中国大陆的临海基建。在中国大陆临海基建的，其实就是中国大陆的内水。所以我们现在在讨论中国大陆那个如何执法。的问题的话，事实上来讲才是重中之重。今天这个是中那个、呃、中央社所公布的，他说都没有中国海警船都没有进入限制水域，那个禁止水水域。那我就要问了，问什么？这是 AIS 的那个下午两点钟的即时截图，我们有看到在金金门附近有我们台湾的渔船吗？其实没有，都在金门以外。也就是金门的渔民未来生活只会更困苦。然后我要问的另外一件事情是什么？是我们都说没有，可是 AIS 有做其他的解释，在九点九呃早上的九点十九分的时候，事实上我们可以看到中国海警船一四呃一四零六零，事实上它就已经进入了禁止水域。嗯